UKLO one year masters no IELTS required up to 5 years visa high visa success rate andar ki namaskaram ee tarang goppa natalu dulkar salman and vijay devar konda valladarni oke sar chottam naaku chaala aanandanga undi మిగతా వేదిక మీద ఉన్న మిగతా అందరికీ కూడా నా అభినందనలు ఈ సినిమా గురించి నేను రెండు మూడు మాటల్లో ముగిస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది ఏ సినిమా అయినా మనం చూసేటప్పుడు మనకి అందులో ఉన్న ప్రొటాగ్నిస్ట్ నెగ్గుతూ ఉండాలని కోరుకుంటాం ఈ సినిమా నాకు చూసినప్పుడు నాకు బాగా అనిపించింది ఏంటంటే భాస్కర్ లక్కీ అవ్వాలి లక్కీ అవ్వాలి అనే సినిమా మొత్తం మనం కోరుకుంటూనే ఉంటాం ఫైనల్గా తన లక్కీగానే బయటకు వస్తాడు సో అందుకని నాకు తెలిసి లక్కీ భాస్కర్ అనే టైటిల్ మాత్రం వెరీ యాప్ట్ అండ్ వెరీ జస్టిఫైడ్ అండ్ ఈ సినిమాలో చాలా చిన్న చిన్న రోల్స్ చేసిన వాళ్ళు నిడివి చాలా తక్కువ సేపు ఉన్నా కూడా వాళ్ళని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం మాత్రం వెంకి ఐ ఐ అప్రిషియేట్ యూ అది చాలా 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 బాగా డిజైన్ చేశాడు అనిపించింది అంటే ప్రతి చిన్న క్యారెక్టర్ని అంటే ప్రతి వాళ్ళకి వాళ్ళ వెనకాల ఉన్న ఒక బ్యాక్ స్టోరీ వాళ్ళు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే ఇంపాక్ట్ సినిమాలో ఖచ్చితంగా అంటే అది కథలో ఏదో ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా లేదు ఈవెన్ ఆ బ్యాంకులో బయట నిలబడే సెక్యూరిటీ గార్డ్తో సహా ప్రతి వాళ్ళు మనకొక ఎమోషన్ క్రియేట్ చేసి వెళ్తారు ఈ సినిమాలో మీరు చూస్తే అండ్ ఈ సినిమా నేను చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను అందుకని నేను ఎక్కువ విషయాలు నేను మీకు ఇప్పుడే రిలీజ్కి ముందే చెప్పదలుచుకోలేదు బట్ రండి అసలు దుల్కర్ సల్మాన్ అంటే వేరే లెవెల్లో యాక్ట్ చేశాడు అంటే చాలా ఎఫర్ట్లెస్గా చేశాడు అంటే నిజంగా ఒక బ్యాంక్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒక క్లర్క్ జీవితంలోకి మనం ఎలా ఎంటర్ అయిపోతే ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో జస్ట్ ఈ వాక్డ్ ఇన్ టు ద బ్యాంక్ అండ్ అతనితో పాటు మన కూడా చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆ బ్యాంక్లోకి మగధా బ్యాంక్లోకి అండ్ వాట్ అన్ యాక్టర్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ 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 డిఫికల్ట్ ఏంటంటే అతని ప్రయత్నం మనకి కనపడకుండా ఉండడానికి అతను చేసిన ప్రయత్నానికి నిజంగా చెప్తున్నాను హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ అండ్ చాలామందికి వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మమ్ముట్టి లాంటి ఒక పెద్ద మర్రి చెట్టు కదా వాళ్ళకి పిల్లలుగా పుడితే వెరీ డిఫికల్ట్ మరి జట్టు నీళ్ళ మొక్కలు బతకమని చెప్తారు కదా బట్ దాని నుంచి బయటకు వచ్చి సెపరేట్ అయ్యి అతను వేరే జర్నీ తనకి తను తను మొదలు పెట్టడం తన రోడ్డు తను వేసుకోవటం అంటే చిన్న విషయం కాదు అది అండ్ ఐ ఐ అప్రిషియేటివ్ ఫర్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు బీ ద సన్ ఆఫ్ మిస్టర్ మోమటి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాజ్ నో దే దే నాట్ స్మాల్ పీపుల్ అండ్ సో అంటే నేను ఆయన ఒకసారి కలిసాను డబ్బింగ్ థియేటర్లో బట్ వాట్ వాట్ అన్ యాక్టర్ వాట్ అన్ యాక్టర్ అంటే ఆయన నిజంగా చెప్తున్నాను ఈ దుల్కర్ గారి కెరీర్ చూస్తే ఆయన ఖచ్చితంగా హీ ఫీల్స్ వెరీ ప్రౌడ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరే చెప్తారు ఎందుకంటే సీతారాము ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ మహానటి ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అండ్ లక్కీ భాస్కర్ టోటల్గా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వేరే సినిమా చేశాడు టోటల్గా అసలు మనకి అసలు ఆ దుల్కరే గుర్తురాడు అసలు అండ్ ఈ సినిమాలో చేసిన చిన్న చిన్న ఇప్పుడు గాయత్రి భార్గవి గారు చేసిన చిన్న ఏమంటారు దాన్ని ఒక ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఏమంటారు క్లర్క్ కానీ అలాగే ఆవిడ మన దుల్కర్ తాలూకు సిస్టర్లాగా చేశారు ఆవిడ క్యారెక్టర్ కానీ అండ్ ప్రతి వాళ్ళు నాకు గుర్తుండిపోయారు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత సీరియస్గా చెప్తున్నా అంటే మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని చెప్పడం కాదు నాకు నీ పేరు తెలియదు బ్రదర్ ఐఎమ్ రియలీ సారీ మీ పేరు తెలియదు చాలా 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 బాగా చేశారు మీరు అంటే మనీ అనే ఒక ఎడిక్షన్లో పడిపోయిన తర్వాత మనుషులు ఎంత హార్డ్గా అయిపోతారు హార్ట్ లేకుండా అయిపోతారు అనేది ఆ హాస్పిటల్ సీన్లో చాలా 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 బాగా బాగా చేశారు నిజంగా సీరియస్లీ అంటే మీ అందరినీ పేరు పేరున ఎప్రిషియేట్ చేయాలంటే నాకు ఏమంటారు దాన్ని చాలా ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది నిజంగా అండ్ మీనాక్షి ఇప్పుడు మీరు ట్రైలర్లో చూసిన ఆ డైలాగ్లు ఉన్నాయి కదా దట్ సీన్ దట్ పర్టికులర్ సీన్ దట్ ఈస్ యువర్ సీన్ అండ్ అందరికంటే ఈ సినిమాలో నేను మాత్రం ఫ్యాన్ అయిపోయింది రాం రాంకీ గారికి ఎందుకంటే ఎంత బాగా చేశారంటే అసలు నిజంగా లవ్ యూ సార్ సీరియస్లీ 
అండ్ నాకు అనిపించింది అంటే చాలా సిన్సియర్గా అనిపించారు ఆయన నాకు ఆయన్ని చూస్తుంటే ఆయన క్యారెక్టర్ని హీ వాజ్ వెరీ సిన్సియర్ నేను ఇందాక ఆయనకి చెప్తున్నా మా అందరి ఫేవరెట్ హీరోయిన్ సార్ నిరోషా గారు మేము సినిమాలు చూసేటప్పుడు ఆవిడ మీకు ఎందుకు పడిపోయారో నాకు అర్థమైంది మీరు మీ సిన్సియారిటీతో కొట్టేసి ఉంటారు అనుకున్నాను అసలు ఎక్స్ట్రాడినరీగా హ్యాండిల్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ని మీరు అండ్ అంటే నిజంగా అంటే ఈ సినిమా మొత్తం చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించిన ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ వాడు ఒక అడ్వెంచర్ చేస్తే నెగ్గాలని మనకు ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను అక్కడి నుంచే వచ్చాను మనలో చాలామంది అక్కడి నుంచే వచ్చాం కదా సో అలాంటి అడ్వెంచర్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్ అడ్వెంచర్లా చేయటం అనేది ఆ హోప్ అన్నట్టు చూసారు ఇందాక వెంకీ దట్ ఈస్ ద హోప్ అంటే ఒక అడ్వెంచర్ చేసి ఆ అడ్వెంచర్లోంచి బయటపడ్డం అనేది అది సక్సెస్ఫుల్గా బయటపడ్డం అనేది దట్ ఈస్ ద హోప్ ఆ హోప్ మాత్రం సినిమా చూసిన తర్వాత ఫైనల్గా కంప్లీట్ అవుతుంది తడిసిన కళ్ళతో నవ్వుతున్న పెదేలతో థియేటర్ నుంచి మీరు అందరూ బయటకు వస్తారు ఈ దీపావళి వెంకీకి ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అతని క్రూ అందరికీ అండ్ మ ప్రతి ఒక్క యాక్టర్కి యాక్ట్రెస్కి అందరికీ కూడా చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుందని నాకు తెలుసు నేను నమ్ముతూ ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ సక్సెస్ ఇవాళ పర్టికులర్గా వచ్చిన విజయ్ గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పాలి వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ అండ్ ఎంతో ఎంతో ప్రేమను చూశాడు విజయ్ అంతకంటే రెట్టింపు ద్వేషం కూడా చూశాడు ఆ రెండు చాలా తక్కువ టైంలో చూడటం అంటే మీరు చాలా గట్టెడు దేవరకొండ బాలగంగా ధర తెల్లక అమృతం కూర్చున్న రాత్రిలో ఒక కవిత రాస్తాడు మావాడే మహాగట్టివాడని సో మావాడు మహాగట్టాడు అందుకని ఏం భయం లేదు అది షో ఆల్ ద సక్సెస్ ఆల్ ద వెరీ సక్సెస్ ఎందుకంటే నీకంటే పెద్దవాడిని కాబట్టి కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు వయసులో పెద్దవాడిని కాబట్టి అండ్ దుల్కర్ సార్ మన ఇద్దరం సరిగ్గా కలవలేదు నేను కథ విన్నప్పుడు తప్ప నేను వాంటెడ్గానే నేను కావాలని షూటింగ్ దానికి వెళ్ళను ఎందుకంటే ఒక ప్రేక్షకుడిలాగానే సినిమా చూడడానికి ఇష్టపడతాను నేను లైక్ అన్ ఆడియన్స్ ఐ వాంట్ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ద యాబిట్ సో దట్స్ వై ఐ ప్రిఫర్ నాట్ టు కమ్ టు ద సైడ్స్ బట్ వెన్ ఐ వాచ్ యూ సీరియస్లీ ఐ ఐ క్యాన్ సీ ఎనీథింగ్ యూనో సమ్టైమ్స్ ఇన్ ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ ఇట్స్ బ్యాడ్ యూనో బో బోత్ ఆర్ ఆఫ్ ద సేమ్ జెండర్ సో బీయింగ్ హ్యాండ్సమ్ బిలాంగ్స్ టు మోమటి గారు అండ్ యువర్ మదర్ బట్ బీయింగ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ బిలాంగ్స్ టు యూ ఓన్లీ మ్యామ్ సీరియస్లీ సీరియస్లీ సో దట్స్ దట్స్ యువర్ థింగ్ సో ఐ ఐ విష్ ఆల్ ద సక్సెస్ అండ్ వెరీ 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 గ్రేట్ కెరీర్ హ్యాడ్ ఎందుకంటే మలయాళం సినిమా ఇండియన్ సినిమాకి ఒక వేరే యాంగిల్ క్రియేట్ చేసింది it created a very new angle aa uh, alanti oka a uh, new wave malayalam cinema lo one of the milestones is dulkar salman so uh, uh, because you know i am very happy to be a part of the film fraternity itlanti time lo illandarni mana oka audience ga chooddamu manaku adrushtame ellato kontha mantha manu kalisi pan cheyachu kontha mantha kalisi pan cheyalekapochu kaani but మనకున్న అదృష్టం ఏంటంటే మనం అన్ని సినిమాలు చూడవచ్చు కదా సో అందుకని ఐ ఫీల్ లక్కీ మిస్టర్ భాస్కర్ ఐఎమ్ ఆల్సో లక్కీ సో అండ్ వంశీ ఎనీవే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి లక్కీ అండ్ వెంకీ నువ్వు కూడా సో అండ్ అమ్మ మీ పేరు నాకు తెలీదు బట్ బట్ మీ ఈవిడ వచ్చిన సీన్ మాత్రం నిజంగా దివాళీ దివాళీ పటాక కరెక్ట్గా సినిమాలో సో హ్యాపీ దివాళీ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు శుభ సాయంకాలం నమస్కారం